നമസ്കാരം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ധനുമാസത്തില് തിരുവാതിര വരുമല്ലേ അപ്പോ ഒരു തിരുവാതിര വിഭവം തിരുവാതിരക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ വിചാരിച്ചു പുഴുക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാച്ചിൽ പുഴുക്ക് അപ്പൊ കാച്ചിൽ പുഴുക്ക് കൂടാതെ വേറെ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തിരുവാതിരക്ക് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അതായത് തിരുവാതിരയുടെ തലേ ദിവസം മഗീരി എന്ന ആളില് എട്ടങ്ങാടി ഉണ്ടാക്കി അത് നിവേദിച്ചും കൊണ്ടാണ് തിരുവാതിര തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ തിരുവാതിര ദിവസം നമ്മള് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും പയറ് വർഗ്ഗങ്ങളും പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ അതുപോലെ റവ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് നോയമ്പ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ നോയമ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ അരിയാഹാരം കഴിക്കാറില്ല അതുപോലെ തിരുവാതിരയുടെ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് തിരുവാതിര കളി അതുപോലെ പാതിരപ്പൂ ചൂടൽ അതുപോലെ ഊഞ്ഞാലാടൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു തിരുവാതിര ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുഴുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കാച്ചലി ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണ അനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് അളവൊക്കെ പിന്നെ തേങ്ങ അരമുറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പിന്നെ വറ്റൽമുളക് കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ വറ്റൽമുളകും കടുകും വറുത്തെടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് വറുത്തിടാതെ അവസാനം വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ചെറു മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മറ്റൊരുമുളകും കടുവും ഒഴിവാക്കിയാലും മതിയാവും ആദ്യം നമുക്ക് കാച്ചിലിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ കാച്ചിൽ വേവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അരപ്പ് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ മിതമായി അരഞ്ഞാലും മതി നല്ലതുപോലെ അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാച്ചിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി വരിപ്പിച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും വേവിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇതില് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളം പരമാവധി വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം അതുപോലെ കുറച്ച് കാച്ചിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടി ഉടഞ്ഞു ചേരുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉടച്ചു കൊടുക്കും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഇത് നന്നായി ചൂടാവട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ അതിനോട് ചേർന്ന് പിടിക്കട്ടെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്തിട അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാന്ന് ഒരു തണ്ട് നമുക്ക് വറുത്തിടുന്നതിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാന്നിട്ട് വറുത്തിടാം 
അപ്പൊ വറുത്തിടാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടാകട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കാച്ചിൽ പുഴുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തിരുവാതിരക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പുഴുക്കാണിത് നമ്മൾ അരി ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുപോലെ കാച്ചിൽ പുഴുക്ക് അതുപോലെ എട്ടങ്ങാടി അതുപോലെ കൂവ വരകിയത് പിന്നെ അതുപോലെ റവക്കഞ്ഞി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരുവാതിരക്ക് വെച്ചുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും തിരുവാതിരക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്ദി